دولت قرقستان فيه قبائل حتى الآن متمسكين بعادات وتقاليدهم يبعدون أكثر من 500 كيلو من العاصمة بشكيك مناطقهم متفرقة وتختلف من قبيلة لقبيلة أخرى وبعض القبائل ساكنين الجبال سي هلو هلو السلام عليكم من مطار علياء الدولي بالأردن تجربة جديدة بالنسبة لي أسأل الله التوفيق دعواتكم توكلت على الله ولا حافظ إلا الله رايح لدولة قرقستان تبعد من السعودية 4600 كيلو متر مستقيما طبعا مدة رحلتنا من دبي أربع ساعات الحمد لله على سلامة الوصول حنا مطار مناصة الدولي في العاصمة بشكيك أهلا بكم في قرغيزية استقبال طيب من شركة نجم شكرا بعد يوم راحة هدفنا ان شاء الله بكرة الصباح نروح القبيلة تبعد 400 كيلو خارج بشكيك يا صباح الخير حنا الحين عند بوابة الخروج من العاصمة بشكيك فيه رسوم ندفعها ما يقارب 5 ريالات سعودي آه رايحين ان شاء الله سو سمر رحلتنا ما يقارب 4 ساعات مرورا بنهر الاثنى عشر حجر المنطقة هذه اسمها الاثنى عشر حجر هي على طريقنا وحنا رايحين لسو سمر الاجواء باردة جدا ليش سموها بهالاسم فيها صخور كبيرة فوق الجبال اللي تشوفونها هناك وظيفتها بعد ذوبان الجليد اللي تشوفونه هناك ينزل النهر عذب جدا صافي خلوكم معنا يلا تأخرنا يا شباب مشينا اضطريت استخدم التصوير بالجوال مثل ما انتم شايفين ما شاء الله لان جميع الكاميرات عندي طافيه شحن جمال رباني جنه الدنيا ما شاء الله تبارك الله اهلا بكم في قرغيزيه جمال الطبيعه والانهار هنا تجد الروحانيه النفسيه والجمال صباح الخير هذا يومنا الثالث ولله الحمد وصلنا سو سمر وهذه نقطه الانطلاق لنا ان شاء الله على جواد ما قصروا وخلفوا علينا باللغة القرقيزية والله ما ادري ايش يقول لكن لو كان فهمت اني لازم اشرب <تصفيق> هالمكان فيه مخيمنا واللي هو نقطة انطلاقنا القبيلة تسكن وسط الجبال ولكن مثل ما تشوفون ما يمكن الوصول الا بركوب الخيل فقط
هالمكان وبجمال طبيعته يجسد لنا كيف كانت حياة القبائل القرقستانيين من قبل 2000 سنة طبعا اخترت هالشهرين يوليو وأوغست فقط بزيارة مخصوصة لأن طوال العام يكون المكان اللي تشوفونه مغطى بالثلج فقط شهرين تقدر انك تستمتع بجمال هالطبيعة والعجيب ان هالمكان ما قدرت اوصله الا بركوب الخيل لا سيارات لا طرق مؤدية لهالمكان ابدا لا انترنت لا اتصال مقطوع عن العالم فلذلك ثلاث ساعات فقط ورجعت قبل غياب الشمس للمخيم على اساس ما ياخذ من الوقت نضيع الطريق يقال ان اصولهم تركية عايشين على الحل والترحال ما يجسون مكان معين ولكن كل اماكنهم صعب انك تعيش فيها لانك طول السنة عايش ببرد قارس واجواء ممطرة على مدار السنة عندهم موروث شعبي راح يقدمونه لنا اللي هو الغناء فوق الجبل تابعوا معانا وشوفوا لكن هالقبيلة صراحة عايشين حياة صعبة جدا عايشين بالطبيعة لا سيارات لا شيء يستخدمون الخيول يعني شيء 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 ما ما تمل عينك من شوفته الحقيقة وقتنا قصير جدا عندهم ما يقارب ثلاث ساعات فقط خذنا الفيديوهات ومشينا رجعنا على طول للمخيم ولكن أنا أعتبره إنجاز كبير جدا والحمد لله يا صباح الخير الله يصبحكم كل خير كيف حالك؟ أتوقع يدورون أحد يلعبون معه ما عندنا أحد يا بابا مرحبا سلام عليكم رد يا ولد وين ملابسك استغفر الله وتوب يلا صباح خير يلا صباح خير هذه سو سمر احنا بالمخيم حاليا اعطني وجه ما شاء الله ما شاء الله تبارك هذه حلوه البنات بالمخيم ما شاء الله خايفه من الكاميرا الظاهر هي بابا بابا هي ما ترد يا ربي ما شاء الله تبارك الله جمال الطبيعة وهدوء المكان والمي العذب البارد نازل من على الجبال هالج ذايب طبعا اي والله والله بدك تفرض عن ضجيج هالحياة واشغالها لهالمكان هذا ما شاء الله شوفوا هالنوار ما شاء الله تبارك الله Hello. Say hello. Hello. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Yalla khayya. Wa jalus khunna. Ahlan wa sahlan. Ma sha Allah. Salamu alaikum. Abdullah. Ma sha Allah. Kırgızistan şu bir ayı özü kerim et tücer. Tört mezgili var. جاز جاي كويس قش أذكر شو تكين كتاب تلقان فيديو لارد غورستر كرستان شو نبي القوس جنة كا جنة قوشش بجنة تايز قوس جير آرت لارد غورغلو أذكر كان ديوس كن طول رست غورغلو سولارد غورغلو جاي قش دوي مونجير سو تم بيا قط قش جاي بيرو يوز قش بيرو غورتو قوس جير كرستان 